This week, our players got to play on the only Lynx golf course in southern Spain and rated as one of the finest in Europe. After two days of glorious sunshine and calm conditions, the final morning has greeted the players with the real Lynx golf conditions. Welcome to the Gecko Tour. De Gecko Tour regresa una semana más con golf de alto nivel. Los recorridos Lynx y Hitland de Alcaidesa han sido el escenario de esta prueba del Gecko. Los dos campos han estado excelentemente presentados para acoger a un centenar de jugadores que salieron con los palos al campo a ofrecer el mejor gol. Para nosotros es un prestigio ¿no? tener a grandísimos profesionales como tenemos. En los campos que tenemos darle la vida porque es ahora mismo está en muy buenas condiciones y, y bueno... Es un grandísimo honor, ¿no? De Gecko Tour se consolida así en su quinta edición como el circuito más importante de España y el más importante que se juega durante los meses de invierno en Europa. Es muy bueno tener un lugar para jugar durante el invierno, para jugar torneos y jugar un torneo cada semana es perfecto para nosotros. Me gusta realmente, es mi segundo año aquí ya. And it's really good experience for me. I'm still an amateur player, and if I get to play with uh, other professional players on these really good courses, it's really good for me. The Gecko Tour se caracteriza por el gran apoyo a los jugadores que participan en su circuito. Uno de los grandes alicientes para los golfistas es lograr posicionarse en lo alto de la tabla del orden de mérito. En la lucha por conseguir el pase a la final, Marcos Pastor continúa líder con 33.525 puntos, seguido de Manuel Quiroz con 30. Y, un 1015 puntos. y en tercera posición se confirma el español Daniel Osorio con 19.054. La decimosegunda prueba de The Gecko Tour se celebró en los campos Licky Heathland de Alcaidesa Golf. The Heathlands, a par 72 course designed by former Ryder Cup player Dave Thomas, who is famous for his many internationally renowned designs. The Heathlands at Alcaidesa Resort is not your typical Heathland style course. Its fairways are wide in the open plateau areas before they twist and turn their way through the hills and the valleys. The flagship course at Alcadessa is the Lynx. Designed by Peter Ellis and Clive Clark, the Lynx opened its fairways to the public in 1992. This spectacular course, rated as one of the best in Europe, stretches out along two kilometers of natural, beautiful beachfront with spectacular, breathtaking views over the Mediterranean, Gibraltar and across to Africa. The total length of the Lynx is 5,866 meters and with the wind howling as it is today, there'll be a few par fours playing like par fives. The key to today will be who can keep the ball underneath the gusting winds. En Alcaide Salín se han disputado numerosos torneos, como dos PGA de Andalucía en 1993 y 1994, un PGA de España en 1995 o la Ryder Cup Junior Match Estados Unidos contra Europa en 1997. Es un campo un poquito más corto, un poco más técnico, eh, más estrecho, el drive eh, poco se usa, solamente alguno de otro para el 5. La primera jornada de Del Gecko Tour en los dos recorridos de Alcaidesa se resolvió con un balance de cuatro líderes, siete jugadores separados, únicamente por un golpe y 20 por cuatro. Máxima vigilancia, apreturas, ninguna broma. Los cuatro líderes fueron Carlos del Moral, Juan Carlos Osorio, Tobias Rosland y Axel Ayrjarnarsson. Todos ellos con cuatro bajo par. A un golpe se han colocado tres jugadores, el amateur Oscar Berbis, Marcus Grand y Alfredo García Heredia. Y es que la batalla en Alcaidesa esta semana se libra entre suecos y españoles. Es genial estar aquí con muchos suecos y 
a lot of Swedes in the top here because we're practicing out here at Alcades and it's great. Así, Oscar Berbis con menos 5 se alzaba en la segunda jornada como el nuevo líder del Gecko Tour que se disputa esta semana en los dos recorridos de Alcaidesa, en el corazón del campo de Gibraltar. The first two days were pretty easy because the wind was like it didn't blow at all and the last day today was pretty hard. I mean, you hit your 3 yard and for me I hit it just over 150 meters, so it was 3 to 4 clubs win today, so it's pretty tough. El golfista sueco mandaba con dos golpes de ventaja sobre sus compatriotas Anton Carlson y Marcus Graham. Los dos recorridos de Alcaidesa se han vuelto a mostrar muy parecidos en cuanto a dificultad. La preparación de ambos es exquisita y apenas hay diferencias en los resultados. Today's final is going to be the survival of the fittest. The players will be competing against the conditions as well as themselves. 50 km an hour winds are blowing from the east across most of the fairways running along the beach. Keeping the ball in play today is going to be the key to success. The Swedish boys are out in force at Alcadessa and the top of the leaderboard going into the final day is packed with our visiting golfers from Scandinavia. After a late entry, Swedish national team player Oskar Berkowitz is going into the final day with a score of minus five and a slender lead of two strokes over his fellow countryman and training partner, the returning silent assassin Anton Carlsen. Anton Carlsen recently secured his card on the European Challenge Tour and has returned to the Gecko Tour in preparation of the start of the Challenge Tour season. Also sitting at three under is another visiting Swedish player called Marcus Gran, who made it a Swedish trio in today's final flight. Not far off the pace at minus two is another European Tour experienced player, Mark Tullo from Chile and Matthias Glelberg from Denmark both very much in contention for the title. Today's final is going to be one of the most thrilling finals of any Gecko Tour event. Who will keep their heads and conquer the conditions at Alcadesa Lynx Golf Resort? Última jornada. Quedan bajo par justo 10 jugadores y el corte ha quedado establecido en más dos. I shot five under yesterday and uh, I got a chance to play the, the third round, which uh, last week I didn't make the cut, so I was happy to just make the, cut, make the cut this week. Aunque en esta la clave estaba en hacerse el sueco, no solo para poder optar a la victoria, sino para no perder la partida contra el magnífico recorrido gaditano. Las condiciones de juego han sido muy duras a causa del viento. La batalla entre los nórdicos ha sido durísima hasta el final. Tanto es así que los cuatro primeros clasificados han terminado con un verdi en el hoyo 18. Hole 8 was really good because I hit a really long drive and just had a wedge but I put myself in a little trouble but uh, I sorted out and it was great. Marcus Grant ha sido uno de los dos únicos jugadores que ha sido capaz de jugar bajo par hoy en Alcaidesa. El otro ha sido From. El joven golfista sueco ha ganado con un resultado acumulado de 212 golpes. Así las cosas, el palmarés queda escrito en sueco. Tercera posición para Anton Carlson. I haven't played that much wind lately, uh, so it was it was a little bit rough on me. Uh, I think I it was it was alright, but I, I'm a couple of rounds in wind before this could have made it a, a bit better, I think. Segunda posición para Oscar Berbis. I could have played better today, but the wind certainly affect my score. And uh, Marcus played really good and hit low, solid shots, so he kept the ball under wind, and that must have been a key to success today. Y primer puesto para Marcus Grant, que se ha impuesto en el torneo de Del Gecko Tour, que se ha celebrado esta semana. It feels great to be a winner. It was really hard out there today. I played really solid today. Hit the ball low and pretty far, so. It was great. La próxima cita del Gecko será en la Cañada y Almenara Gold Club del 9 al 11 de febrero y del 16 al 18 de febrero en Marbella Gold Country Club y Santa Clara Gold Marbella.